Welcome mga ka-showbiz memo! Kung bago ka pa lang sa channel ko, just click the subscribe button at tap the notification bell para lagi kayong updated sa mga showbiz video na i-upload ko. Thank you! Sa ni Jerry Olea, si Kiana Reeves nitong Mayo 7, Huwebes ng Uwam Umaga, kung ano ang masasabi niya sa ABS-CBN shutdown noong Mayo 5, Martes ng gabi. Big winner si Kiana sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2006 ng Kapamilya Network. Ayon sa reporter, nakachika pa namin siya sa presscon ng teleseryeng Killer Bride 2019 kung saan gumanap siyang ina ni Joshua Garcia. Ang totoong pangalan nila ay Janet Derecho Duterte at ang kanyang profile name sa Facebook ay Kiana Duterte Reeves. Masugid siyang supporter ni Pangulong Duterte. Sinabihan naman si Kiana na marami ng personalidad at celebrities, kapamilya man o kapuso, makaduterte man o hindi, ang naghahayag ng kanilang saloobin kaugnay sa pagpapasara sa ABS-CBN. Nagpost ang 49 anyos na comedian ng kanyang insight sa FB ngayong Thursday afternoon. Ani Kiana, produkto rin siya ng ABS-CBN at kasama siya sa mga nalulungkot. Apektado siya ng no work, no pay. Naniniwala siyang pansamantala lang ang pagpapasara sa ABS-CBN at ibabalik din ito. Dagdag pa ni Kiana, simpleng franchise, sinakyan kasi ng politika. Kaya nagka-problema. Kasi kung usaping politika ay hindi talaga pwede, magkatugma ng paniniwalat kaya tayo nagkakawatak-watak. Sari-saring opinion pero hindi nyo tiningnan yung ugat ng problema. Kayo mga congressman, puro lang kayo pabida pero hindi nyo agad ginawa. Bakit nagaantay ba kayo ng lagay ng panahon? Dagdag pa ng aktres, hinayaan nyo munang uminit para kayo ang bida. Sumangayon si Pokwang kay Kiana at agad-agad nagkomento. Totoo si Kiana Duterte Ribs. Buti ka pa, pantay ka lang sa paniniwala mo. Yung ibang pinalamo ng ABS at binigyan ng break, mga animal, mga ahas. Ayon kay Noel Ferrer, we need to practice sensitivity and compassion sa mga panahong ito, lalo na sa mga nawalan ng trabaho. Bago ka mag-comment, mangyaring itanong mo sa sarili mo kung sa iyo sinabi ang comment na iyon. Given the context, how will you take it? Makakabuti ba at makakapagpaunlad ba ito sa iyong pagkatao? I think maalam na rin ang mga taga-ABS-CBN kung sino ang i-engage at hindi papatulan na comments at trolls. Dagdag pa ang susirian, choose your battles. Ayon naman kay Gorgi Rula, hindi matapos-tapos ang hinaing na maririnig natin mula sa mga gustong sumausaw sa isyo ng ABS-CBN. Kung hindi pa ito maayos sa kongreso, asahan nating matatagalan pa ang pag-uusap sa renewal. Dahil sa pagkakaalam ko, hanggang June 4 na lang ang session ng kongreso. Magkakaroon na naman ang reses at bandang third week of July na sila babalik kasabay ng SONA ni President Rodrigo Duterte. Sana magkaroon ng linaw itong inaayos na provincial franchise na maaaring ibigay ng NTC. Kaya balikan natin ang totoo at mas malaking problema. Kahapon ay 320 ang nadagdag sa mga na-positive sa COVID-19. Ngayon ay 339 kaya umabot na sa 10,343 na ang COVID cases sa bansa. Ang record ng mga gumaling ay 1,618 at 685 ang pumanaw. Sa ganitong record, palagay ninyo hanggang May 15 na lang talaga ang Enhanced Community Quarantine? Nadagdag ang 11,000 workers ng ABS-CBN na nawalan ng trabaho. Pero naniniwala akong kaya pa nilang kumain at makasurvive pa sila. Kung maayos agad sa NTC at posibleng mabuksan uli ang naturang network, ay back to normal na ulit sila. Mas marami pa rin ang gutom na. Nagtitiis na pumila, magbilad sa init ng araw para makakuha ng social amelioration fund mula sa DSWD. May mga pamilya pang namatayan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19. 
meron ding namatayan dahil sa walang hospital na natatanggap at walang pandeposito. Sila muna ang ating damayan at sana ay merong maiabot na tulong sa kanila kahit kapiranggot lamang.